హలో ఎవ్రీవన్ ఎవరైతే జెన్కోకి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి గైడెన్స్తో పాటు కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ చెప్పాలని డిసైడ్ అయ్యి నేను మీ ముందుకు వస్తున్నానమ్మా దీంట్లో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ జెన్కో నోటిఫికేషన్ పడ్డ విషయం మనకు తెలిసిందే ఫిఫ్టీన్ తర్వాత అగైన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో మాత్రమే మనకి నోటిఫికేషన్ వచ్చింది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ జెన్కో నోటిఫికేషన్కి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ జెన్కో నోటిఫికేషన్లో డిఫరెన్సెస్ అంటే సిలబస్లో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అమ్మా ఈ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ జెన్కోలో కంపేర్ చేస్తే ఈ ట్వంటీ త్రీ జెన్కోలో త్రీ సబ్జెక్ట్స్ అనేవి యాడ్ అవ్వడం జరిగింది నా ఆ త్రీ సబ్జెక్ట్స్ ఏంటంటే నెంబర్ వన్ మెటీరియల్ సైన్స్ అండ్ నెంబర్ టూ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్ సో ఈ మూడు సబ్జెక్ట్స్ మెటీరియల్ సైన్స్ ఒకటి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఒకటి థర్మోడైనమిక్స్ ఒకటి ఈ మూడు సబ్జెక్ట్స్ కొత్తగా మనకి యాడ్ చేయడం జరిగింది మిగతా అదంతా యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఓల్డ్ సిలబసే బట్ మనం బీటెక్లో చదువుకునేటప్పుడు మెటీరియల్ సైన్స్ ఒకటి అగైన్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్ అండ్ పవర్ ప్లాంట్ ఇంజనీరింగ్ ఈ సబ్జెక్ట్స్ని కూడా మనము బీటెక్లో చదువుకోము కాబట్టి మనము ఈ ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ని ఎలక్ట్రికల్ కీను దీనికి సంబంధం లేని సబ్జెక్ట్స్ అంటే మనం బీటెక్లో చదవని సబ్జెక్ట్స్ మన కదా అదేవిధంగా మనకి ఇంకా టచ్ లేని స్మార్ట్ గ్రిడ్ కాన్సెప్ట్స్ ఒకటి బ్యాటరీస్ ఒకటి సెన్సార్స్ ఒకటి ట్రాన్స్ఫర్ డ్యూజర్స్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి అమ్మ ఇక్కడ ఎనలాగ్ అండ్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషను ఇది కూడా మనకి ఈటెక్లో అంతగా టచ్ కాని సబ్జెక్ట్స్ అలాగే హెచ్వీడిసి ఫ్యాక్స్ అండ్ రిజోనెంట్ కన్వర్టర్స్ సో ఈ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా మన బీటెక్లో ఎక్కువ టచ్ లేని టాపిక్స్ కాబట్టి దీని మీద కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టండి ఎయిట్ టాపిక్స్ అనుకున్నా కానీ ఈ దీని నుంచి త్రీ టు ఫోర్ మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్లో కూడా త్రీ టు ఫోర్ మార్క్స్ థర్మోడైనమిక్స్లో కూడా త్రీ టు ఫోర్ మార్క్స్ వచ్చే ఉందంటే అప్రాక్సిమేట్ అండ్ పవర్ ప్లాంట్లో కూడా త్రీ టు ఫోర్ మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో రఫ్లీ అప్రాక్సిమేట్లీ త్రీ వేసుకున్నా కానీ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ సబ్జెక్ట్ ట్వెల్వ్ మార్క్స్ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ కాన్సెప్ట్స్ నుంచి ఒక్కొక్క మార్క్స్ వేసుకున్నా కానీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఓకేనా ట్వెల్వ్ ప్లస్ నైన్ మనకి ఎంత అమ్మా ట్వంటీ వన్ మార్క్స్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఇంట్లో నుంచి ట్వంటీ మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఈ టాపిక్స్ మీరు కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్గా చదవడానికి ట్రై చేయండి అర్థమైందా సో మీకు నేను హెల్ప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ఇక్కడ మెటీరియల్ సైన్స్ ఒక సబ్జెక్ట్ని నేను జస్ట్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ అవర్స్లో చెప్పేస్తున్నాము టెన్ టు ట్వెల్వ్ అవర్స్లో ఈ మెటీరియల్ సైన్స్ని కంప్లీట్ చేసి మీకు త్రీ టు ఫోర్ మార్క్స్ ఈజీగా స్కోర్ చేసేటట్టు నేను మీకు హెల్ప్ చేయబోతున్నాను ఓకేనా దాంట్లో మెటీరియల్ సైన్స్ మెటీరియల్ సైన్స్ అంటే ఫస్ట్ మెటీరియల్ అంటే సో మెటీరియల్ ఏ మెటీరియల్ తీసుకున్నా కానీ మెటీరియల్కి స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుంది అలాగే మెటీరియల్కి ప్రాపర్టీస్ అనేది ఉంటుంది మన కదా ఒక మెటీరియల్కి స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది ప్రాపర్టీస్ ఉంటుంది ఈ మెటీరియల్ అండ్ స్ట్రక్చర్స్ కంబైన్ చేసి మనం చదివితే దాన్ని మెటీరియల్ సైన్స్ అంటాం సో ఇట్ ఇస్ అ డెఫినేషన్ ఇట్ ఈస్ ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ సైన్స్ దట్ స్టడీస్ బిట్వీన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ ఏదైనా సబ్జెక్ట్స్ తీసుకుంటే దాని స్ట్రక్చర్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ని కంబైన్ చేసి మనం చదివితే దాన్ని మనం ఏమంటాము మెటీరియల్ సైన్స్ అని చెప్తాము ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు మెటీరియల్ సో మెటీరియల్స్ ఏదైనా మెటీరియల్ ఒకటి తీసుకుంటే దాంట్లో సాలిడ్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి మనకి ఫ్లూయిడ్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి అగైన్ ఫ్లూయిడ్లో లిక్విడ్స్ ఉంటాయి గ్యాసెస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు మెయిన్ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ సాలిడ్ కానీ ఈ ఫ్లూయిడ్ కానీ ఈ లిక్విడ్ కానీ గ్యాసెస్ కానీ ఏదైనా ఈ మెటీరియల్స్ మనకి ఫామ్ అవ్వాలి అంటే మెయిన్ మనకి బైండింగ్ బ్లాక్స్ ఏందమ్మా బైండింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ దిస్ మెటీరియల్ ఈజ్ యాటమ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ యాటమ్స్ గురించి మనకి తెలియాలి ఏదైనా ఒక మెటీరియల్ని మనము ఫామ్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా యాటమ్స్ ఉండాలి సో యాటమ్స్ ఉంటేనే మనకి ఒక సాలిడ్ అవుతుంది అది ఒక లిక్విడ్ వస్తుంది ఒక గ్యాస్ వస్తుంది మాలిక్యూల్స్ అంటాం గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ అంటే యాటమ్స్ లిక్విడ్ మాలిక్యూల్స్ అంటే యాటమ్స్ సాలిడ్ మాలిక్యూల్స్ అంటే యాటమ్స్ తో యాటమ్స్ తోనే మనము సాలిడ్ని కానీ లిక్విడ్ని కానీ గ్యాసెస్ ని కానీ చేస్తాం అయితే ఇక్కడ మన జనకో సిలబస్ కనుక చూసినట్లయితే మనకు ఫ్లూయిడ్ గురించి లేదమ్మా ఒకవేళ ఫ్లూయిడ్ గురించి స్టడీ చేస్తే దాన్ని ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ అంటాము అది మెకానికల్ సబ్జెక్ట్ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ మెకానికల్ సబ్జెక్ట్ మనకు ఓన్లీ మా మెటీరియల్స్ గురించి ఇచ్చారు ఆ మెటీరియల్స్ లో సాలిడ్ మెటీరియల్స్ గురించి
ఎంఆర్ఫ స్ట్రక్చర్ ఈ క్రిస్టలైన్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంది ఎంఆర్ఫ స్ట్రక్చర్ ఏందో మనం క్లియర్గా డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి అమ్మా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి రైట్ ఈ ఫిగర్ని కనుక మీరు చూసినట్లయితే ఫిగర్ని క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఫిగర్ని చూడండి అమ్మా ఈ ఫిగర్లో ఏముంది ఈ ఫిగర్లో ఏముందో చూడండి ఇది ఒక పర్టిక్యులర్ ఇవన్నీ కూడా యాటమ్స్ అమ్మ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి యాటమ్స్ ఇవన్నీ కూడా యాటమ్స్ సో ఇది ఒక షేప్ ఇవన్నీ యాటమ్స్తో మనకి ఏమవుతుంది ఒక షేప్ అనేది ఫామ్ అయింది మన కదా ఈ షేప్లో దీన్ని ఏమంటామంటే మనము ఒక సెల్ అంటాం సింపుల్గా ఏమంటాము సో యాటమ్స్ అన్నీ కలిపి మనకి ఏమొస్తుంది ఒక సెల్ ఫామ్ అవుతుంది ఈ సెల్ అనేది ఒక అరేంజ్డ్ మేనర్లో చూడండి ఇది ఒక సెల్ ఇది ఒక సెల్ కదా ఇది ఒక సెల్ ఇది ఒక సెల్ ఇది ఒక సెల్ ఇట్లా అన్ని సెల్స్ ఎలా ఉన్నాయేమో ఒక అరేంజ్డ్ మేనర్లో ఉన్నాయి కదా సో ఒక రెగ్యులర్ మేనర్లో ఉన్నాయి ఈ రెగ్యులర్ మేనర్లో ఉంటే దాన్ని ఏమంటామంటే మనము క్రిస్టలైన్ స్ట్రక్చర్ అంటాము అనే కదా క్రిస్టలైన్ స్ట్రక్చర్ అంటాము ఇది చూడండి దీంట్లో యాటమ్స్ అనేది ఉన్నాయి యాటమ్స్ అనేది ఉన్నాయి ఒక సెల్ అనేది ఫామ్ చేసుకోలేదు సరే ఒకవేళ సెల్ అనేది ఫామ్ చేసుకున్నా ఇది పర్టికులర్గా ఒక ఆర్డర్లో లేవు చూడడమ్మా ఇర్రెగ్యులర్గా ఉన్నాయి అంటే ఇట్లా యాటమ్స్ అనేది పర్టికులర్ అరేంజ్మెంట్లో లేవు కాబట్టి దీన్ని ఏమంటే మనము ఎంఆర్పస్ అన్నాము దీంట్లో ఏంది ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది ఒక అరేంజ్మెంట్లో ఉంది దీన్ని ఏమన్నామన్న మనం క్రిస్టలైన్ స్ట్రక్చర్ అనేది చెప్తాము రైట్ అదొకటి నెక్స్ట్ ఇంకొకటి చూడండమ్మా మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే సపోజ్ నేను ఒక టార్చ్ లైట్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఒక టార్చ్ లైట్ తీసుకున్నాను ఈ టార్చ్ని ఈ టార్చ్ లైట్ తీసుకుని దీంట్లో ఏమో లైట్ని ఇట్లా అప్లై చేస్తున్నాను అప్లై చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ లైట్ సౌండ్స్ ఎంతో వచ్చింది ఓకేనా ఇది హారీ జాంటల్గా హారీ జాంటల్గా ఈ స్ట్రక్చర్ హారీ జాంటల్ లైట్ లైట్ వేసినప్పుడు ఇక్కడ ఎంతో అంత లైట్ వచ్చింది ఓకేనా అంటే ఇప్పుడు ఈ హారీ జాంటల్ లైట్ లైట్ వేసినప్పుడు ఆ లైట్కి ఈ ఆటం అనేది టచ్ అవుతుంది అగైన్ ఈ ఆటం టచ్ అవుతుంది ఈ ఆటం టచ్ అవుతుంది ఈ ఆటం ఈ ఆటం కూడా టచ్ అవుతుంది ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి అంటే నేను ఇక్కడ లైట్ని ఇక్కడ చూ టార్చ్ లైట్తో వేస్తే నాకు ఫైవ్ ఆటమ్స్ తర్వాత నాకు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ లైట్ వస్తుంది ఓకేనా ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది హారీ జాంటల్ ఇప్పుడు నేను ఓటికల్లో వేస్తాను లైట్ దీన్ని సో ఓటికల్లో లైట్ కనుక నేను వేస్తే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి ఇక్కడ ఒక ఆటమ్ ఉంది ఇక్కడ ఒక ఆటమ్ ఉంది ఇక్కడ ఒక ఆటమ్ ఉంది త్రీ ఆటమ్స్ తర్వాత మనకి లైట్ అనేది వచ్చింది ఇప్పుడు చెప్పండి వర్టికల్లో వేసినప్పుడు లైట్ అనేది హారిజాంట్లో వేసి సారీ హారిజాంట్లో వేసిన లైట్ అనేది వర్టికల్ అప్పుడు వేసిన లైట్కి ఈక్వల్ అవుతుందా అంటే ఈక్వల్ కాదమ్మా అంటే దీంట్లో డైరెక్షనల్ ప్రాపర్టీస్ అనేది సేమ్ ఉండవు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డైరెక్షనల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి దేనికమ్మా క్రిస్టలైన్ స్ట్రక్చర్కి సో క్రిస్టలైన్ స్ట్రక్చర్స్ అనేది డైరెక్షనల్ ప్రాపర్టీస్ సేమ్ ఉండవు కాబట్టి యాన్ ఐసోట్రోపిక్ అంటాం ఐసోట్రోపిక్ ఐసోట్రోపిక్ ఐసో ఐసో అంటే ఏమన్నా సేమ్ ఐసోట్రోపిక్ అంటే యాన్ ఐసోట్రోపిక్ అంటే సేమ్ డిఫరెన్షియల్ సారీ సేమ్ డైరెక్షనల్ ప్రాపర్టీస్ ఉండవు కాబట్టి దీన్ని మనము క్రిస్టలైన్ స్ట్రక్చర్ అనార్పస్ మెటీరియల్ అంటాము సారీ క్రిస్టలైన్ మెటీరియల్ అంటాం సో క్రిస్టలైన్ మెటీరియల్స్ అనేది యాన్ ఐసోట్రోపిక్ ఇప్పుడు ఎనార్పస్లో చూస్తే మనము ఎనార్పస్లో చూస్తే ఎంఆర్పస్ ఎంఆర్పస్లో కనుక మనం చూస్తే ఏమవుతుంది మనకి ఎంఆర్పస్లో ఈ మెటీరియల్స్ అనేవి ఇవన్నీ చూడండి అమ్మా దీంతో కంపేర్ చేస్తే అన్ని దగ్గర 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 ఉన్నాయి దగ్గర దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనకు లైట్ కనుక వేసి ఇటు అవుట్పుట్ చూస్తే ఇక్కడ లైట్ ఏ డైరెక్షన్ వేసినా కానీ మనకి లైటు ఫైనల్ అవుట్పుట్ లైట్ అనేది సేమ్ వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఐసోట్రోపిక్ ప్రాపర్టీ ఉందని చెప్తాము కాబట్టి ఇక్కడ డైరెక్షనల్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఇక్కడ అన్ ఐసోట్రోపిక్ ఇక్కడ ఐసోట్రోపిక్ అనేది మనకి మైండ్లో ఉండాలి ఓకేనామ్మా సో ఇప్పుడు మనము ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు ఇంక చేయనా క్రిస్టలైన్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏమన్నాను ఇన్ దీస్ ఐటమ్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ వెరీ రెగ్యులర్ మ్యాన్ అన్న కదా ఒక రెగ్యులర్ షేప్లో ఐటమ్స్ అనేది అరేంజ్ అయి ఉంటేదాన్ని క్రిస్టలైన్ స్ట్రక్చర్ అంటాము అట్లాగే ఎమార్పస్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏమంటాము ఐటమ్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ఇర్రెగ్యులర్ ఫ్యాషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఇర్రెగ్యులర్ ఫ్యాషన్లో మనకి ఐటమ్స్ అరేంజ్డ్ అయి ఉంటే దాన్ని ఎమార్పస్ అంటాము ఓకేనా నెక్స్ట్ దే హ్యావ్ డైరెక్షనల్ ప్రాపర్టీస్ దే హ్యావ్
like they have same properties in all direction in all direction lo then game on the same properties on take up with me isotropic any check down on right next crystalline structure so go crystalline structure can touch not like a single crystal and to me single crystal and to me again only crystalline materials and time in already japan ama we are not at a money the piece of the atom in chiman came out in the car crystal we have a cell form out in the cell and a the order logan a car mama you can then in a moment a more crystalline structure and time another even if a crystal structure set the crystal structure low single crystal into the poly crystalline material poly and a more than one poly and a number more than one another but he is okay crystal is single crystal and atoms and you look at single crystal on the mini single crystal and time and a whole materials is in form of one crystal and then a whole material and the in form of one crystal and the other thing is single crystal and time a lag a children you have a crystal you have a crystal you have a crystal you have a crystal you have a different crystals have been to one day one of the name and a mama poly is plain structure and time poly and time you can take more than one crystals and a single more than one crystals in a gap to be in a moment on all a crystal and you go in this arrangement of multiple crystals and with lemon emma one multiple crystals and i got the beginning poly crystal and metal and i think it's all important in the day you have a crystal so he crystal key boundaries on to me you have a boundary on to me you want to you met a crystal good amount on to me you have a crystal in for boundary on to me he boundaries in one moment i want to grain sent down it's all important grain boundaries and down in the content single crystal low and the grain boundaries and every present I on the do so the entire emotion the monkey brain boundaries and every present I will make all important grain boundaries then to present I will enter all the crystal and materials low grain boundaries and every present I will any the party okay now so you do or whole material in the in the form of one crystal into the single crystal and tamo okay now this is aggregation of multiple crystals we draw multiple crystals on the day then a poly is trying to secure and tom next in coach and emma he is going to use the of a particular order loan a collision again particular order loan a with a defect and a delay the property there are no defects so the entire number of a defect would have a then yet to know so the perfect i learned a metal one by to go to not a for the mark out a these are ideal case materials and tom so single crystals and every ideal crystals and a chapter and tom next to the property means that is not like this is all in japan or directional properties and a different type of party perfectly an isotropic material in the single crystal and a isotropic material next to strength is generally low being strength in the ma single crystal strength and a low on to the end of the low on to the two down okay suppose me up in a in my health health issue and a few are the runner but the few are the runner the few are the room तो ये क्यों लो का पर्सन ने ने ये पर्सन में तो ने फोर्स आप लाइए ऐसे ये पर्सन इतने टच होता इतने टच होता इतना अंदर ही बोला ओके सारे पढ़ पढ़ रहा हूँ ना कहाँ तो अंदर का ने दिन लो सेंट का ने दिलो ये पूरे दिन लो जो उसके डिफरेंट क्रिस्टल्स हैं नेगरा तो ये जनों का आटम ने नो फोर्स आप लाइए Again, all the crystals and every strength and every high on to the next time single melting point to prove he single crystal again again you know he just a child and for a number he just a not a most of the he atoms and you are even a particular temperature the grammar to me right out I cover the unity single melting point to the child important single melting point to prove a day all the crystal materials I pay then key range of temperature on turn range of temperature on turn for example okay ice cube need is coming if i is cube okay now the ice cube in one of them just some heat chest on heat chest a the ice cube and a the at a time liquid a martin mama at a time liquid a mara do so this depends upon temperature and the temperature increase here for the monkey ice cube and a the chin chin laga monkey liquid a martin kabati the polycrystal materials and every range of temperatures on to the property single melting point and every one of the property then key single melting point into the link melting over a 
రేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ సో మెల్టింగ్ అనేది రేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్లో ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్గానే చెప్పాలి ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ కనుక మీకు వచ్చినట్లయితే ఇప్పుడు నేను చెప్పేది దాన్ని ఈజీగా అర్థమవుతుందమ్మా ఈ క్రిస్టలైన్ స్ట్రక్చర్స్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇదే రైట్ నేను ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నేను ఏం చెప్పాను మీకు ఒక్కసారి క్రిస్టల్ అంటే ఏం చెప్పానమ్మా సింగిల్ క్రిస్టల్ అంటే ఏం చెప్పాను సింగిల్ క్రిస్టల్ అంటే ఏం చెప్పాను ఒక స్ట్రక్చర్ సపోజ్ లేకపోతే ఒక ఆటము ఈ ఆటమ్ వల్ల మనకి ఏమొస్తుంది ఒక స్ట్రక్చర్ వస్తుంది లేకపోతే ఒక సెల్ వస్తుంది ఈ సెల్ని ఒక పర్టికులర్ మేనర్లో అరేంజ్ చేసుకుంటూ పోతే మనకి ఏమొస్తుంది ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది వస్తుంది అవునా కదా సో ఇప్పుడు ఒక బాక్స్ లాంటి సపోజ్ ఒక బాక్స్ తీసుకుంటున్నా ఒక ఈ బాక్స్ షేప్ అనేది క్యూబ్లా ఉంటుంది బాక్స్ షేప్ అనేది ఎప్పుడు క్యూబ్లా ఉంటుంది అనుకున్నాం ఈ బాక్స్ మీద ఇది ఒక బాక్స్ ఇది ఒక బాక్స్ అలాగే ఇదొక బాక్స్ ఈ బాక్స్ మీద ఇంకొక బాక్స్ ఈ బాక్స్ మీద ఇంకొక బాక్స్ ఇక్కడ ఒక బాక్స్ అగైన్ ఇక్కడ ఒక బాక్స్ ఇక్కడ ఒక బాక్స్ ఇట్లా పర్టికులర్గా బాక్స్ మీద బాక్స్ బాక్స్ మీద బాక్స్ ఇలా పెడితే ఏమవుతుంది దీంట్లో మనకి క్రిస్టల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఏమవుతుంది క్రిస్టల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు సిమిలర్ ఇక్కడ చూడండి క్యూబ్ని తీసుకున్నా ఇక్కడ ఒక క్యూబ్ ఉంది ఓకేనా ఈ క్యూబ్ కనుక చూస్తే ఈ క్యూబ్ అగైన్ ఇంకొక క్యూబ్ ఉంది ఇట్లా ఒక స్ట్రక్చర్ ఫామ్ చేసి ఆ క్యూబ్ మీద క్యూబ్ క్యూబ్ మీద క్యూబ్ క్యూబ్ మీద క్యూబ్ పెట్టుకుంటూ నేను ఒక స్ట్రక్చర్ని ఫామ్ చేశాను అవునా కదా ఇప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అవ్వడానికి నాకు ప్రైమరీ ఏంది అనేది ఒక బాక్స్ ఇలాంటి ఒక బాక్స్ నేను ఫస్ట్ అరేంజ్ చేసుకున్నాను ఈ బాక్స్ అరేంజ్ చేసుకొని ఓకేనా ఈ బాక్స్ మీద బాక్స్ బాక్స్ మీద బాక్స్ పెట్టడం వల్ల నాకేమొచ్చింది స్ట్రక్చర్ అనేది వచ్చింది ఈ బాక్స్ షేప్ ఏందమ్మా అంటే క్యూబిక్ క్యూబ్ అనేది ఈ బాక్స్ షేప్ అనేది క్యూబ్ ఇప్పుడు ఈ క్యూబ్ని మనం ఏమంటామంటే యూనిట్ సెల్ అంటాం క్యూబ్ని ఏమంటామమ్మా యూనిట్ సెల్ అంటాం ఇట్లాంటి యూనిట్ సెల్స్ యూనిట్ సెల్ మీద యూనిట్ సెల్ యూనిట్ సెల్ మీద యూనిట్ సెల్ అన్ని యూనిట్ సెల్ ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేస్తే మనకి ఏమొచ్చింది క్రిస్టల్ అనేది వచ్చింది ఓకే అయితే ఇక్కడ మీరు బాగా ఆలోచించాలి ఈ ఈ యూనిట్ సెల్ అంటాను ఈ క్యూని యూనిట్ సెల్ అనేది ఎట్లా ఫామ్ అయింది ఈ యూనిట్ సెల్ అనేది ఆటమ్స్లోనే ఫామ్ అయింది చూడండి ఈ ఆటమ్స్ అన్నీ కలిపి మనకేమైంది యూనిట్ సెల్ ఫామ్ అయింది ఆటమ్స్ అన్నీ కలిపి యూనిట్ సెల్ ఫామ్ అయింది యూనిట్ సెల్ని ఒక పర్టికులర్ అరేంజ్మెంట్లో ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయడం వల్ల మనకేమొచ్చింది స్ట్రక్చర్ అనేది వచ్చింది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ ఫస్ట్ ఏమో ఆటమ్స్ వల్ల యూనిట్ సెల్ వచ్చింది ఈ యూనిట్ సెల్ని ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమొచ్చింది స్ట్రక్చర్ అనేది వచ్చింది అర్థమైందా సో ఇక్కడ యూనిట్ సెల్ షేప్ ఏంది అమ్మ ఇక్కడ నేను ఇంప్రూవ్గా క్యూబ్ అని తీసుకుంది అర్థమైందా ఇప్పుడు యూనిట్ సెల్ అంటే ఏందో రైట్ యూనిట్ సెల్ అంటే ఏంది ఇప్పుడు డెఫినేషన్ చూద్దాం మనం యూనిట్ సెల్ అంటే ఏంది ఓకే రామ్మా యూనిట్ సెల్ అంటే ఏంది డెఫినేషన్ చూడండి అదే డెఫినేషన్ ఇట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఓకేనా ఏదైనా ఒక స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటే దాంట్లో ఒక స్మాలెస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే ఒక సెల్ ఏదైనా ఓకేనా స్మాలెస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ విచ్ కెన్ రిపీటెడ్ ఇన్ త్రీ డీ అర్థమవుతున్నాం ఒక స్మాలెస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆటమ్స్తో నేను ఒక యూనిట్ సెల్ని ఫామ్ చేస్తున్నా ఈ యూనిట్ సెల్ని నేను చేసిన ఒక ఆర్డర్లో రిపీటెడ్ మేనర్లో త్రీడీలో అరేంజ్ చేస్తే ఇప్పుడు మనకేమొస్తుంది క్రిస్టల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అర్థమైందా ఇప్పుడు యూనిట్ సెల్ అంటే ఏం చెప్పండి స్మాలెస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ గ్రూప్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అర్థమైందా స్మాలెస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ మనం ఏమంటాము యూనిట్ సెల్ అంటాం యూనిట్ సెల్ షేప్ ఇక్కడ ఎలా ఉందని తీసుకున్నాను క్యూబ్ లాగా తీసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం క్యూబ్ని మనకు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ క్యూబ్ ఈ క్యూబ్ ఉంది సో ఈ క్యూబ్ని నేను ఏమంటున్నా యూనిట్ సెల్ అంటున్నా ఇంకొక నేము స్పేస్ సెల్ అంటున్నా దీన్ని బ్రావీస్ లాటిస్ అని కూడా చెప్తున్నా ఓకేనా సో ఈ దీనికే డిఫరెంట్ పేర్లు అమ్మ యూనిట్ సెల్ అంటున్నా స్పేస్ సెల్ అంటున్నా బ్రావీస్ లాటిస్ అని కూడా దీన్ని అంటాము ఓకేనా అయితే ఈ క్యూబ్ని కనుక మనం చూసినట్లయితే దీంట్లో ఎయిట్ కార్నర్స్ ఉంటాయి అవునా కదా ఎయిట్ కార్నర్స్ ఉంటాయి సో కార్నర్స్ నేను సీతో రిప్రజెంట్ చేస్తాను సిక్స్ ఫేజెస్ ఉంటాయి దీనికి ఫేజ్ని ఎఫ్లో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా ట్వెల్వ్ ఎడ్జెస్ ఉంటాయి కనుక చూసినట్లయితే ఎడ్జ్ వన్ టూ త్రీ
ఓకేనా హెడ్జ్ కానీ ఒక టూ క్వాంటిటీస్ మీకు తెలిసి ఉండి ఇంకొకరు తెలియకపోతే ఇంట్లో నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఒకసారి అడుగుతాడు ఫేసెస్ ప్లస్ కార్నర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హెడ్జెస్ ప్లస్ టూ క్యూబ్ అనేది కరెక్ట్ అయినా కాదు అని అడగచ్చు కాబట్టి ఈ ఫామ్లో కూడా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తాను అట్లాగే దీంట్లో సిక్స్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి ఈ సిక్స్ పారామీటర్స్ మనకి ఇంపార్టెంట్ అన్నా సిక్స్ పారామీటర్స్లో త్రీ స్పేస్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి త్రీ యాంగిల్స్ అనేది ఉంటాయి ఓకేనా ఈ త్రీ స్పేస్ పారామీటర్స్ అండ్ త్రీ యాంగిల్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనము ఫోర్టీన్ బ్రావీస్ లాటీసెస్ అనేది మనము అరేంజ్ చేస్తాం ఓకేనా రేపటి క్లాస్లో ఈ ఫోర్టీన్ బ్రావీస్ లాటీస్ ఏముంటాయి అనేది మనము డిస్కస్ చేస్తే మనకి క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్స్ అనేది కంప్లీట్ అయినది సో ఒక క్యూబ్ తీసుకుంటే క్యూబ్లో ఎయిట్ కార్నర్స్ సిక్స్ ఫేజెస్ ట్వెల్వ్ ఎడ్జెస్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ సిక్స్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి ఆ సిక్స్ పారామీటర్స్లో త్రీ స్పేస్ పారామీటర్స్ త్రీ యాంగిల్ పారామీటర్స్ ఆ త్రీ స్పేస్ పారామీటర్స్ ఏముంటాయి అంటే ఇది టీడి కాబట్టి ఒక క్యూబ్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఇదొక డైరెక్షన్ ఓకేనా ఇదొక డైరెక్షన్ ఇది ఒక డైరెక్షన్ అంటే త్రీ డైరెక్షన్స్ ఉంటాయి ఎక్స్ వై జెడ్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ త్రీ డైరెక్షన్స్ ఉంటాయి ఈ త్రీ డైరెక్షన్స్లో ఒక డైరెక్షన్లో లెంత్ని ఏ ఇంకో డైరెక్షన్లో లెంత్ని బి ఇంకొక లెంత్లో డైరెక్షన్ని సి అంటాం మనము క్యూబ్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఎక్కడైనా ఈ ఏ అనేది బి అనేది సి అనేది ఈక్వల్ ఉంటుంది క్యూబ్ సో ఏ ఇస్ ఈక్వల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ సి కాబట్టి దీని వాల్యూమ్ ఫైన్ అవుట్ చేయాలంటే ఏ ఇంటూ బి ఇంటూ సి ఫైనల్లీ ఆల్ లెంత్లు ఈక్వల్ కాబట్టి ఏ ఇంటూ ఏ ఇంటూ ఏ ఏ క్యూబ్ అవుతుంది అర్థమవుతున్నామా ఒక క్యూబ్ కనుక వాల్యూమ్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఏ క్యూబ్ ఇప్పుడు ఈ క్యూబ్ని నేను ఏమంటున్నా ఇక్కడ ఇక్కడ క్యూబ్ని నేను యూనిట్ సెల్ అని చెప్తున్నాను క్యూబ్ని ఏమంటున్నా యూనిట్ సెల్ అంటున్నా ఇప్పుడు వాల్యూమ్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్ అనగానే మీరు మీరు ఏం చెప్పాలి ఏ క్యూబ్ అని చెప్పాలి వాల్యూమ్ ఆఫ్ యూనిట్ యూనిట్ సెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ క్యూబ్ ఓకేనా అమ్మ రైట్ ఇప్పుడు దీనికి యాంగిల్స్ కూడా ఉంటాయి సో యాంగిల్స్ గురించి మనం తర్వాత రిఫర్ చేద్దాము సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ అండ్ జెడ్ యాక్సిస్ అవునా కదా సో ఎక్స్ యాక్సిస్ ఆల్ఫా అనేది ఏంటంటే ద యాంగిల్ బిట్వీన్ వై అండ్ జెడ్ ఓకేనా ఎక్స్ వై జెడ్ ఫేసెస్ ఉంటాయి సో ఎక్స్ వదిలేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది వై అండ్ జెడ్ వస్తుంది అవునా కదా అట్లాగే వై జెడ్ మధ్య యాంగిల్ని మనము ఇప్పుడు ఏమంటాం ఇప్పుడు ఇది ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ అనుకున్నాం ఇది వై అనుకున్నాం ఇది జెడ్ జెడ్ అనుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ యాంగిల్ని మనం ఆల్ఫా అంటాం ఈ యాంగిల్ని మనము బీటా అంటాం ఈ యాంగిల్ని మనం ఏమంటాం గామా అంటాం సో ఇది గా యాంగిల్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ దీని గురించి మనము తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు యూనిట్ సెల్ అంటే తెలిసింది యూనిట్ సెల్ని మనము ఒక క్యూబిక్ షేప్లో తీసుకుంటాము ఆ యూనిట్ సెల్కి వాల్యూమ్ అనేది ఏ క్యూబ్ అని తీసుకుంటాము ఓకేనా దీనికి సిక్స్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి ఏబిసి అండ్ త్రీ యాంగిల్స్ ఉంటాయి ఆల్ఫా బీటా గామా ఓకేనా యూనిట్ సెల్ ఇప్పుడు యూనిట్ సెల్ గురించి కంప్లీట్గా డిస్కస్ చేద్దామమ్మ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పబోతున్నానంటే యూనిట్ సెల్ అనేది ఎలా ఫామ్ అయింది యాటమ్స్తో ఫామ్ అయింది యాటమ్స్ యాటమ్స్ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ యాటమ్స్తో మనకి ఏమవుతుందో ఒక క్యూబ్ ఫామ్ అయింది సో దీన్ని మనం యూనిట్ సెల్ అని చెప్తాం రైట్ అయితే మనకి క్యూబ్ ఫామ్ అనే క్యూబ్ షేప్లో ఉందని చెప్తున్నా కానీ ఈ యాటమ్స్ ఇక్కడ ఉంది ఒక యాటమ్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక యాటమ్ ఉంది సపోజ్ ఈ యాటమ్స్కి లెంత్ గ్యాప్ అంటే లెంత్ మీన్స్ గ్యాప్ ఈ గ్యాప్ ఉంటుందా అంటే ప్రాక్టికల్గా గ్యాప్ అనేది ఉండదు ఎందుకంటే ఒక యాటమ్ తీసుకుంటే ఇంకొక యాటమ్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇట్లా టచ్ అయ్యే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ రెండింటి మీద బాండింగ్ ఉంటుంది మనకి కంప్లీట్ ఏముంటుందమ్మా బాండింగ్ అది ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది ఎన్ఏ అనుకుంటే ఇది సిఎల్ అనే కదా ఈ ఎన్ఏ సిఎల్ అనేది ఇది ఒకటి ఏమో పాజిటివ్ అయింది ఇది ఒక నెగిటివ్ అయింది ఇది రెండు ఏమవుతుంది కంప్లీట్ బాండింగ్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఒక రెండు యాటమ్స్ మధ్య గ్యాప్ అనేది ఉండదమ్మా ప్రాక్టికల్గా ప్రాక్టికల్గా చూస్తే అర్థమవుతుందా కాబట్టి సపోజ్ ఇది ఒక షేప్ అనుకున్నాం ఇది ఒక సర్ఫేస్ అనుకున్నాం ఇది కదా క్యూబ్కి సర్ఫేసు క్యూబ్కి సర్ఫేస్ తీసుకుంటే ఈ సర్ఫేస్కి ఫోర్ ఎడ్జెస్ ఉంటాయి ఇది ఒక ఎడ్జ్ ఇది ఒక ఎడ్జ్ ఇది ఒక ఎడ్జ్ ఈ ఎడ్జెస్లో ఫోర్ యాటమ్స్ నేను ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా ఇది ఒక యాటము ఇది ఒక యాటము ఇది ఒక యాటము ఇది ఒక యాటము అర్థమైందమ్మ ఇది ఈ యాటమ్స్ మనము ఒక దగ్గర పెడితే మనకి సర్ఫేస్ అయింది ఆ సర్ఫేస్లో యాటమ్స్ హారిజన్స్ ఉంటాయి కదా యాటమ్స్కి హారిజన్ని మనము కలిపితే ఇంకేమొస్తుంది ఒక సర్ఫేస్ స్పామ్ అవుతుం
వాల్యూమ్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్ యూనిట్ సెల్ క్యూబ్లా ఉంది కాబట్టి క్యూబిక్ వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది ఎక్కిపోతుంది అది యాటమ్కి ఏమవుతుంది యాటమ్కి ఫోర్ బై త్రీ ఫైవ్ ఆర్కి పోతుంది ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ మనకి ఇంపార్టెంట్ రైట్ ఇంత బాగానే ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక క్యూబ్ తీసుకున్న ఈ క్యూబు ఇన్నర్ సైడ్ ఇన్ సైడ్ క్యూబ్ ఇన్ సైడ్ క్యూబ్ మీకు క్యూబ్ క్యూబ్ అని మాట్లాడద్దామా ఎందుకంటే క్యూబ్ని నేను అంటున్నా యూనిట్ సెల్ అని చెప్తున్నా ఓకేనా ఇప్పుడు చెప్పండి ఇన్ సైడ్ ది యూనిట్ సెల్స్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉన్నాయో మనం ఫైన్ అవుట్ చేయాలి ఇదే ఇంపార్టెంట్ అమ్మ కాబట్టి ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ యూనిట్ సెల్ సో నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ యూనిట్ సెల్ ఫైన్ అవుట్ చేయాలి దీంట్లో చిన్న కేసెస్ మీరు గుర్తుంచుకున్నట్లయితే మీరు ఈజీగా ఏదైనా చేసేస్తారమ్మ ఇప్పుడు చూడండి ఇంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ యూనిట్ సెల్ కావాలి మనకి యూనిట్ సెల్ కావాలంటే ఏం చేయాలి కేస్ వన్ సపోజ్ ఇది ఒక సర్ఫేస్ తీసుకుంటాం ఓకేనా క్యూబ్ సర్ఫేస్ అనుకున్నాం ఇదే సర్ఫేస్ అనుకున్నాం ఈ సర్ఫేస్లో ఓన్లీ వన్ ఎలక్ట్రాన్ ప్రజెంట్ వన్ ఆటమ్ సారీ నాట్ ఎలక్ట్రాన్ ఒక ఆటమే ప్రజెంట్ అయి ఉందనుకున్నాం ఇప్పుడు మనము ఒక ఆటమ్ని ఒక సైడ్ నుంచి ఈ సైడ్ నుంచి చూస్తున్నా ఇటు సైడ్ నుంచి చూస్తే నాకు ఈ సర్ఫేస్లో ఓకేనా హాఫ్ పార్ట్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది అదే బ్యాక్ సైడ్ నుంచి కానీ కూడా మళ్ళీ చూస్తే నేను నాకు మళ్ళీ ఒక హాఫ్ పార్ట్ అటు సైడ్ కనిపిస్తుంది అంటే ఏమవుతుంది ఇప్పుడు నేను అవుటర్ సైడ్ నుంచి చూడట్లేదు నేను ఇన్నర్ సైడ్ కావాలి నాకు ఈ సర్ఫేస్కి ఇన్నర్ సైడ్ ఎంత ఆటమ్ ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉంటాయంటే హాఫ్ పార్ట్ అనేది ఒక సైడ్ ఉంటుంది హాఫ్ పార్ట్ అనేది ఇంకో సైడ్ ఉంటుంది సో ఇలాంటి సర్ఫేస్ని నేను ఒక క్యూబ్గా ఫామ్ చేస్తే ఏమవుతుంది బయట సర్ఫేస్లో అన్నీ చూస్తే మనకు హాఫ్ హాఫ్ ఆటమ్ అనేది బయట కనిపిస్తుంది ఒక హాఫ్ అనేది మనకి బయటకు కనిపించదు కాబట్టి ఇదొక హాఫ్ అనేది ఇన్ సైడ్ది క్యూబ్లో ఉంది అని మీనింగ్ కాబట్టి ఒక సర్ఫేస్ మీద ఒక ఆటమ్ ఉంటే హాఫ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆటమ్ కాంట్రిబ్యూట్స్ ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ ది సెల్ ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ ది సెల్ ఓకేనా హాఫ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆటమ్ కాంట్రిబ్యూట్స్ ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ ది సెల్ బట్ హాఫ్ పార్ట్ మాత్రమే దీంట్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఒక సర్ఫేస్ మీద ఒక ఆటమ్ ఉంటే యూనిట్ సెల్ ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉన్నట్టు హాఫ్ ఆటమ్ ఉన్నట్టు ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఇది ఒక ఆటమ్ ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఒక ఆటమ్ ఉంది ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ ఆటంలో ఈ ఇన్నర్ సైడ్ ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉన్నాయంటే ఇది చూడండి ఈ హాఫ్ పార్ట్ మాత్రమే లోపల ఉంది ఇందులో ఈ హాఫ్ పార్ట్ మాత్రమే లోపల ఉంది కాబట్టి ఇది హాఫ్ ఇది హాఫ్ ఓకేనా హాఫ్ హాఫ్ కలిపితే ఏమో వన్ ఆటమ్ ఉన్నట్టు దీంట్లో కాబట్టి వన్ బై పార్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆటమ్ అమ్మ ఇక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంట్లో లేదు యాడ్ చేసుకోండి వన్ బై వన్ బై టూ పార్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆటమ్ వన్ బై టూ పార్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆటమ్ కాంట్రిబ్యూట్స్ ఇన్ సైడ్ ది సైడ్ కాబట్టి వన్ బై టూ పార్ట్ ఆఫ్ దీనిది వన్ బై టూ అగైన్ ప్లస్ దీని వన్ బై టూ వన్ బై టూ వన్ బై టూ యాడ్ చేస్తే మనకు వస్తుంది వన్ ఆటమ్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ ఇందులో ఇన్ సైడ్లో ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉన్నాయంటే వన్ బై టూ అవుతుంది అంటే దీన్ని బట్టి మీరు బాగా థింక్ చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా టూ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి అటు టూ ఇంటూ వన్ బై టూ అట్లా ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఒక సర్ఫేస్ మీద ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా ఫోర్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ ఆటమ్స్ ఉంటే ఇదే కదా ఫోర్ ఆటమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఇది ఒక ఆటము ఇది ఒక ఆటము ఇది ఒక ఆటము ఇది ఒక ఆటము ఫోర్ ఆటమ్స్ ఉన్నప్పుడు మనం దీన్ని సర్ఫేస్ కనుక ఫామ్ చేస్తే ఇలా ఫామ్ అవుతుంది అన్న కదా ఇప్పుడు మీరు బాగా థింక్ చేయండి ఇది ఒక ఆటము సపోజ్ ఈ ఆటమ్ రేడియస్ అనేది ఇది సెంటర్ అనుకోండి రేడియస్ ఆర్ తీసుకుంటే దీంట్లో చూడండి ఇంత పార్ట్ ఇది ఇది చూడండి ఈ టోటల్ పార్ట్ ఇదైతే దీంట్లో ఈ పార్ట్ మాత్రం అంటే సింపుల్గా చెప్తే వన్ ఫోర్త్ అని చెప్పాలి వన్ ఫోర్త్ పార్ట్ పార్ట్ మాత్రమే ఇన్ సైడ్ది క్యూబ్ అనేది ఉంది దీంట్లో కూడా వన్ బై ఫోర్ దీంట్లో కూడా వన్ బై ఫోర్ దీంట్లో కూడా వన్ బై ఫోర్ అంటే టోటల్గా ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి ఈ ఆటమ్ వన్ ఫోర్త్ పార్ట్ అనేది ఇన్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి యూనిట్ సెల్లో అగైన్ ఐటమ్స్ అన్నీ ఇక్కడ వన్ సో ఫోర్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ ఇంటూ ఈ ఆటమ్ ఒక వన్ ఫోర్త్ పార్ట్ మాత్రమే ఇన్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని వన్ ఐటమ్ అంటాం అగైన్ కేస్ ఫోర్ చూడండమ్మా క్యూ ఇప్పుడు క్యూబ్ తీసుకున్నాం క్యూబ్లో ఎయిట్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కార్నర్స్లో ఎయిట్ కార్నర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఎయిట్ కార్నర్స్లో ఎయిట్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి ఎయిట్ ఐటమ్స్ ఉన్నప్పుడు దాన
ఇక్కడ వన్ ఆటమ్ ఉంది సర్ఫేస్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం హాఫ్ ఆటమ్ ఇది ఒకటి మైండ్లో పెట్టుకోండి మీరు ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి కోఆర్డినేషన్ మనకి దీంట్లో రెండే రెండమ్మ ఇది కోఆర్డినేషన్ నెంబరు రెండోది ఇప్పుడు కోఆర్డినేషన్ నెంబరు రెండోది అటామిక్ ప్యాకింగ్ ఫ్యాక్టరు అండ్ ఇన్సైడ్ ది ఎలక్ట్రానిక్ ఇన్సైడ్ ది ట్యూబ్ ఈ రెండు కనుక మనం తెలిసినట్లయితే మనము ఈ సబ్జెక్ట్ని ఆడుకోవచ్చు మనం ఓకేనా ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అంటే కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చెప్తాను ఫస్ట్ అయితే కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అంటే నేర్చుకోండి ఇట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ మళ్ళీ చూడండి అమ్మా ఇట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ విసినిటీ ఆఫ్ గివెన్ ఆటమ్ విసినిటీ అంటే అమ్మా టచ్చింగ్ ఒక ఆటమ్ ఇంకొక ఆటమ్తో టచ్ అవుతుంది అని విసినిటీ అంటాం అలాగే నియరెస్ట్ నైబరింగ్ అంటాం అట్లాగే ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ ఉండాలి అంటే ఒక ఆటమ్ తీసుకున్నాను ఈ ఆటమ్తో ఈ ఆటమ్ ఇట్లా టచ్ అయి ఉంది సో ఈ ఆటమ్కి ఈ ఆటమ్కి ఫిజికల్ టచ్ ఉందా సో ఈ ఆటమ్కి ఇది ఒక గీవెన్ ఆటమ్ అనుకుంటే ఈ ఆటమ్కి కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అంతా వన్ సపోజ్ ఈ ఈ ఈ ఆటమ్ అనేది ఇంకొక ఆటమ్తో కోఆర్డినేషన్లో ఉందనుకోండి అప్పుడు దీని కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ టూ సపోజ్ ఈ ఇది ఇంకో దాంట్లో టచ్ అయి ఉన్నాక కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ త్రీ దీంతో టచ్ అయ్యి ఉంటే కోఆర్డినేషన్ ఫోర్ అంటే ఈ ఈ గీవెన్ ఆటమ్కి కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అంతా అంటే ఫోర్ సపోజ్ ఇది దీని ఇంకొక ఆటమ్తో ఫామ్ అయి ఉంది మళ్ళీ ఇది దీంతో ఫామ్ అయి ఉంది ఇప్పుడు చెప్పండి దీని కోఆర్డినేషన్ నెంబరు ఓన్లీ ఇది ఫిజికల్గా ఈ ఆటమ్ అనేది ఫిజికల్గా దీంతో 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 ఫోర్ ఆటమ్స్ మాత్రమే టచ్ అయింది కాబట్టి దీని కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఫోర్ అంటాం అర్థమవుతున్నామా సో ఇవన్నీ టచ్ అయ్యి లేవు కాబట్టి దీన్ని యాడ్ చేసుకోము కాబట్టి సింపుల్ చెప్పాలంటే ఒక ఆటమ్కి ఫిజికల్గా ఎన్ని అయితే ఆటమ్స్ టచ్ అయ్యి ఉన్నాయో సో దాన్ని మనము కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అనేది చెప్తాము అర్థమవుతుందా కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ విసినిటీ ఆఫ్ గివెన్ ఐటమ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అగైన్ అటామిక్ ప్యాకింగ్ ఫ్యాక్టర్ అటామిక్ ప్యాకింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంది నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను చూడండి ఒక సర్ఫేస్ తీసుకుంటే ఈ ఈ ఫోర్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఇదొక ఐటమ్ ఇదొక ఐటమ్ ఉంది ఈ ఫోర్ ఐటమ్స్లో ఈ ఐటమ్స్లో ఉన్న వన్ ఫోర్త్ పార్ట్ మాత్రమే ఇన్సైడ్ ఉంది అదేవిధంగా ఈ ఫోర్ ఐటమ్స్ని ప్లేస్ చేయడం వల్ల దీంట్లో మధ్యలో ఏమొచ్చింది గ్యాప్ వచ్చింది చూడండి సో ఈ గా గ్యాప్ని ఏమంటాం మనం మనం వాయిడ్ అంటాం గ్యాప్ని ఏమంటాం వాయిడ్ అంటాం ఫ్రీ స్పేస్ సింపుల్గా అర్థమైందా అట్లాగే ఈ వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ వన్ ఫోర్త్ పార్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అనేది ఇన్సైడ్ది ఏముంది ట్యూబ్లో ఉంది కాబట్టి స్పేస్ ఆక్యుపైడ్ బై ఐటమ్ ఇదేమో స్పేస్ ఆక్యుపైడ్ బై ఐటమ్స్ ఇవన్నీ కూడా స్పేస్ ఆక్యుపైడ్ బై ఐటమ్స్ మధ్యలో ఏముంది వైడ్ ఉంది అగైన్ ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా మనకి ఏముంది ఫ్రీ స్పేస్ ఉంది అర్థమవుతుందా సో ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ అటామిక్ ప్యాకింగ్ ఫ్యాక్టర్ కనుక చూసినట్టయితే వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ బై ఐటమ్స్ అర్థమైందామో ఒక యూనిట్ సెల్ తీసుకుంటే యూనిట్ సెల్లో వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ బై ఐటమ్స్ ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉంటే అంత వాల్యూమ్ ఉంటుందని మీనింగ్ దాంట్లో ఓకేనా అంతా డివైడెడ్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్ కాబట్టి అటామిక్ ప్యాకింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ బై ఐటమ్ డివైడెడ్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్ ఇప్పుడు వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ బై ఐటమ్ ఓకేనా వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ బై ఐటమ్ అంటే ఫోర్ బై త్రీ ఫైవ్ ఆర్ క్యూ అనా కదా వాల్యూమ్ ఐటమ్ కాబట్టి ఐటమ్ అనేది స్పీఎస్ పేర్లో ఉంటుంది కాదు దాని వాల్యూమ్ ఫోర్ బై త్రీ ఫైవ్ ఆర్ క్యూబ్ అని ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను యూనిట్ సెల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్ అనే క్యూబ్ ఉంటుంది కాబట్టి వాల్యూమ్ సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ సి కాబట్టి సింపుల్ అని చెప్పాను ఏ క్యూబ్ అని చెప్పాను అదే వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ బై ఐటమ్ అంటున్నా సపోజ్ ఆ యూనిట్ సెల్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఈచ్ యూనిట్ సెల్ ఈచ్ యూనిట్ సెల్లో ఎన్ ఐటమ్స్ కనుక ఉంటే ఎన్ ఇంటూ వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ బై ఐటమ్ డివైడెడ్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్ అంటే ఎన్ ఇంటూ వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ బై ఐటమ్ అంటే వన్ ఫోర్ బై త్రీ ఫైవ్ ఆర్ క్యూబ్ డివైడెడ్ బై ఏ క్యూబ్ అనేది వాల్యూమ్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్ సో ఇక్కడ మనకి రెండు ఇంపార్టెంట్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ రెండవది అటామిక్ ప్యాకింగ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ ఈ రెండు తెలిసి
go to an hexa closed packed structure okay now. so simple cubic ante oka cube iskunte 2 ki 8 corners lo 8 em untai ma atoms untai kabatti dinni simple ga simple cubic ani cheptam body centered cubic ante simply a simple cubic ki e center lo body center lo aa atom pette dani manam em antamu body centered cubic antam so idi then diagram body center ante corners lo untundi plus body middle lo em untundi oka atom undi ante body centered cubic ante bcc antamu bcc ni ela represent chestuna simple cubic plus one atom at center of cube one atom at center of cube dinni body centered cubic antamu face centered cubic ante na already cheppanu oka cube ki okay six faces untai okay na ante ikkada body madhyalo atom unnadi ikkada oka surface teeskunte idi oka face teeskunte ee face meeda atom undi ala vidhanga idi oka face teeskunte ee face meeda atom undi ala vidhanga inda oka face teeskunte oka face meeda atom undi paina oka face teeskunte face lo oka atom undi ante each face lo manike em untundi atoms oka oka atom undi ante ipudu em cheppochu nenu simple cubic idi oka face teeskunte ee face meeda oka atom undi idi oka face teeskunte dinni oka దీని మీద ఒకటి ఉంది దీని మీద ఒకటి ఉంది అదేవిధంగా ఇటు సైడ్ ఒకటి ఉంది అటు సైడ్ ఒకటి ఉంది సో మొత్తము సిక్స్ ఆటమ్స్ అనేవి ఫేజెస్ మీద ఉన్నాయి కాబట్టి సింపుల్గా ఎఫ్సిసి ఎఫ్సిసి అంటే సెంటర్ ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ దాంట్లో సింపుల్ క్యూబిక్ ప్లస్ వన్ ఆటమ్ అట్ ఈచ్ ఫేజ్ ఆఫ్ క్యూబ్ అమ్మ ఈచ్ ఫేజ్ ఆఫ్ క్యూబ్ దాన్ని మనము ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ అని అంటాము ఓకే నెక్స్ట్ ఎగ్జాక్ట్ వన్ అంటే ఈ షేప్ అనేది హెగ్జాగోనల్ షేప్ లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం సింపుల్ గా హెగ్జాగోనల్ స్ట్రక్చర్ అని చెప్తాం సింపుల్ ఓకేనా ఫోర్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి ఒకటి సింపుల్ క్యూబిక్ రెండు బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ థర్డ్ వన్ ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఎగ్జాగోనల్ క్లోజ్ ప్యాక్ స్ట్రక్చర్ అని చెప్తున్నాను ఇక్కడ అర్థమైందమ్మా రైట్ నెక్స్ట్ సింపుల్ క్యూబిక్ గురించి డిస్కస్ చేయాలి అరే నేను చెప్పాను సింపుల్ క్యూబ్ గురించి సింపుల్ గురించి నేను చెప్పాను ఒక క్యూబ్ తీసుకుంటే క్యూబ్కి ఎయిట్ ఎడ్జెస్ ఉంటాయి ఎయిట్ కార్నర్స్ ఉంటాయి ఎయిట్ కార్నర్స్లో ఒక్కొక్క క్యూబ్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క యాటమ్ ఉంటుందని చెప్పాను ఆల్రెడీ ఓకేనా ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక సర్ఫేస్ని తీసుకుంటున్నా నేను ఓకేనా సేమ్ ఇందాక డిస్కస్ చేసింది ఒక సర్ఫేస్ తీసుకున్నా ఇక్కడ ఓకే ఒక సర్ఫేస్ తీసుకుంటే సర్ఫేస్లో మనం ఇప్పుడు సింపుల్ క్యూబ్ స్ట్రక్చర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఓకేనా దీన్ని ఓకేనా ఈ ఫోర్ ఈ సర్ఫేస్ తీసుకుంటే ఫోర్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ ఆటమ్స్ మ్యాన్ అరేంజ్డ్ అనేది ఇలా ఉంటాయి దీన్ని రేడియస్ ఆర్ తీసుకుంటే సపోజ్ ఇది ఒక రేడియస్ ఆరు దీన్ని కూడా రేడియస్ ఆరు ఓకేనా ఇది రేడియస్ ఆరు ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ క్యూబ్కి ఏమవుతుంది ఇది ఒక హెడ్జ్ అవుతుంది సో హెడ్జ్ ఎంత డిస్టెన్స్ ఈ క్యూబ్కి ఏ అనే హెడ్జ్ డిస్టెన్స్ అనుకుంటుంది సో ఏ ఏజ్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది కూడా టూ ఆర్ అవుతుంది అర్థమైతుందా ఇప్పుడు కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అంటే ఏంది సపోజ్ ఒక హెడ్జ్ తీసుకుంటున్నాము ఇంకా ఒక క్యూబ్ హెడ్జ్ తీసుకుంటున్నా ఈ క్యూబ్ హెడ్జ్ అనేది ఎన్ని ఆటమ్స్ టచ్ అయ్యి ఉందో అదే మనకి కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అవునా కదా సపోజ్ ఇది ఒక క్యూబ్ తీసుకున్నా ఓకేనా ఇక్కడ నేను డయాగ్రామ్ చెప్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది కాబట్టి డయాగ్రామ్ కూడా పెట్టాను ఓకేనా చూడండి ఇది ఒక క్యూబ్ ఇది మామూలు క్యూబ్ దీంట్లో ఎయిట్ ఏమి ఉన్నాయి కార్నర్స్ ఉన్నాయి ఎయిట్ కార్నర్స్లో ఎయిట్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి హ్యాపీ ఎయిట్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి కానీ నేను ఏమంటున్నా కోఆర్డినేషన్ అంటున్నా కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అంటే ఏదో ఒక కార్ ఏదో ఒక కార్నర్ ఒక యాటమ్ తీసుకోండి ఓకేనా ఈ యాటమ్ తీసుకొని ఇది ఎన్నిటితో కోఆర్డినేషన్ ఉందో మనకి చెప్పాలి సపోజ్ ఇది ఒక యాటమ్ తీసుకుంటే ఇంకొక క్యూబ్ని మనం ఇలా ప్లేస్ చేయవచ్చా లేదా ప్లేస్ చేయవచ్చు ఇది ఆల్రెడీ ఇటు సైడ్ అంటే ఈ యాటమ్ అనేది ఇటు సైడ్ ఒక యాటమ్తో టచ్ అయి ఉంది సపోజ్ దీంట్లో ఇలా పెట్టినాం అనుకో ఇంకొక క్యూబ్ ఇక్కడ పెడితే ఇంకొక క్యూబ్ ఇట్లా పెడితే ఇంకొక క్యూబ్ అవునా కదా కార్డ్గా చూడండి ఇది ఒక సెంటర్ కార్నర్ ఒక ఆటమ్ తీసుకుంటే ఆటమ్కి ఇటు ఒక క్యూబ్ని పెట్టచ్చు ఇటు ఒక క్యూబ్ని పెట్టచ్చు అగైన్ ఇటు ఒక క్యూబ్ని పెట్టచ్చు ఇటు ఒక క్యూబ్ని పెట్టచ్చు సింపుల్గా ఇప్పుడు ఈ సెంటర్లో తీసుకుంటే ఫోర్ సైడ్స్ దీనికి ఇది సైడ్ ఇటు సైడ్ అగైన్ మళ్ళీ ఇంకొక క్యూబ్ ఇట్లా పెట్టచ్చు అగైన్ ఇట్లా ఇంకొక క్యూబ్ పెట్టచ్చు అప్పుడు ఏమవుతుంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఓకేనా ఫోర్ ఆటమ్స్ టచ్లో ఉంది కదా చూడండి ఇది ఒకటి రెండు మూడు అండ్ నాలుగు ఫోర్ ఆటమ్స్తో టచ్ అయి ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం మీరు కనుక చూసినట్లయితే ఈ యాటమ్ చూడండి ఈ సైడ్ ఈ సైడ్ ఈ సైడ్ ఈ సైడ్ కూడా డిస్కస్ చేశాను ఇంకొక త్రీడీలో చూస్తే ఇంకొక సైడ్ ఈ చూస్తే ఇటు సైడ్ ఉంది చూడండి ఇటు సైడ్తో కూడా టచ్ అయ్యిందా అగైన్ మన ఫ్రంట్ వ్యూ ఇట్లా చూస్తే ఇంకొక సైడ్
ఇది బ్యాక్ సైడ్ ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ మొత్తము యాటమ్ ఎన్ని యాటమ్స్ టచ్ అయినా చూడడము త్రీ పాయింట్ వన్ టూ సారీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ యాటమ్స్ అండ్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ యాటమ్స్తో టచ్ అయి ఉంది క్లియర్గా చెప్పాలని కాబట్టి కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అంత అమ్మ దీనికి కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఈ సిక్స్ అర్థమవుతుందా కాబట్టి సింపుల్ క్యూబిక్ కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే సింపుల్ క్యూబిక్కి కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎంత మనకి సింపుల్ క్యూబిక్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ సిక్స్ అవుతుంది అది అర్థమైంది అనుకుంటా నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ ఇన్ యూనిట్ సెల్ యూనిట్ సెల్ యాటమ్స్ని స్మాల్ ఎంతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం నేను ఆల్రెడీ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చెప్పాను ఇదొక సింపుల్ క్యూబిక్ కాబట్టి దీనికి ఎయిట్ కార్నర్స్ ఉంటాయి ఎయిట్ కార్నర్లో ఎయిట్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి అగైన్ ఈ ఎయిట్ ఆటమ్స్లో వన్ బై ఎయిట్ పార్ట్ మాత్రమే ఇన్సైడ్ ది క్యూబ్ ఉంటుందని కూడా డిస్కస్ చేస్తాం కాబట్టి ఎన్ని ఈజీ కూడా ఏంటమ్మా ఇక్కడ వన్ ఎయిట్ ఇంటూ వన్ బై ఎయిట్ చేస్తే మనకు వన్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు చెప్పండి ఈ క్యూబ్ క్యూబ్ ఇన్ ద సెన్స్ యూనిట్ సెల్ ఈ యూనిట్ సెల్లో మనకి ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉన్నాయి ఓన్లీ వన్ ఆటమ్ ఉంది ఓకేనా నెక్స్ట్ అటామిక్ ప్యాకింగ్ ఫ్యాక్టర్ కావాలి అటామిక్ ప్యాకింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటమ్మా వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ బై ఆటమ్ డివైడెడ్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్ అని అన్నాను సో వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ యాటమ్ అంటే ఎన్ని యాటమ్స్ ఉంటే యూనిట్ సెల్లో ఇంటూ ఎన్ చేయాలి మల్టిప్లై చేయాలి కాబట్టి ఎన్ ఇంటూ వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ బై యాటమ్స్ డివైడెడ్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్ చేశాను ఇక్కడ అయితే ఎన్ ఇంటూ వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ బై యాటమ్ అంటే ఫోర్ బై త్రీ పై ఆర్ క్యూబ్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్ అంటే ఏ క్యూబ్ ఓకే ఎన్ ఎంత అమ్మా ఇక్కడ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ ఫోర్ బై త్రీ పై ఆర్ క్యూబ్ ఫోర్ బై త్రీ పై ఆర్ క్యూబ్ ఈక్వల్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇది ఒక ఫేర్గా అవుతుంది ఇట్లాంటి ఫేజెస్ని మనము సిక్స్ ఫేజెస్ని మనం అటాచ్ చేస్తే మనకి వస్తుంది క్యూబ్ వస్తుంది సో నేను ఒక సింపుల్గా ఒక్క ఫేజ్ గురించే ఫేజ్ గురించే మాట్లాడుతున్నా మాట్లాడి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా ఈ ఇక్కడ ఆరు ఇక్కడ ఆరు ఓకేనా ఆర్ ప్లస్ ఆర్ ఏమవుతుంది టూ ఆర్ అవుతుంది సో ఇదేమో ఎడ్జ్ ఆఫ్ క్యూబ్ కాబట్టి ఎడ్జ్ ఆఫ్ క్యూబ్ ఏ కీకల్ అవుతుంది దీని నుంచి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఆర్ కీకల్ అవుతుంది అని చెప్పాను సో దీని నుంచి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఆర్ కనుక సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే టూ ఆర్ క్యూబ్ ఇక్కడ చేస్తే ఫోర్ బై త్రీ పై ఆర్ క్యూబ్ బై టూ ఆర్ క్యూబ్ టూ క్యూబ్ అంటే ఎయిట్ ఆర్ క్యూబ్ అంటే ఆర్ క్యూబ్ సో ఫైనల్గా మనకి వస్తుంది ఫైవ్ బై సిక్స్ వస్తుంది ఫైవ్ బై సిక్స్ అంటే పాయింట్ ఫైవ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ టూ అంటే అటామిక్ ప్యాకింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏందమ్మా అంటే యాటమ్స్ ఈ యూనిట్ సెల్లో వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ ఉన్నాయి అంటే దాంట్లో ఫిల్ చేసి ఉన్నాయి ఎన్ని యాటమ్స్ ఎంత వాల్యూమ్ ఫిల్ చేసి ఉంది ఈ ఈ క్యూబ్ ఇన్ సైడ్ అంటే పాయింట్ ఫైవ్ టూ అనేది ఫిల్ చేసింది మరి దీంట్లో ఈ కొంచెం గ్యాప్ ఉంది కదా ఈ గ్యాప్ ఎంత ఉంది ఈ వాయిడ్ ఎంత ఉంది అనేది కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది ఫైనల్గా ఎంటీ స్పేసింగ్ సింపుల్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఆల్రెడీ వన్ మైనస్ ఏపీఎఫ్ అంటే ఏపీఎఫ్ అంటే అమ్మా దాంట్లో ఎంత వాల్యూమ్ ఉంది ఇది అది సపోజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నుంచి ఈ పర్సెంట్ కనుక మనం తీసినట్లయితే మనకి ఏమొస్తుంది త్రీ స్పేస్ వస్తుంది కాబట్టి వన్ మైనస్ ఏపీఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ పాయింట్ ఫైవ్ టు పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ అంటే సింపుల్గా ఒక సింపుల్ క్యూబిక్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే దాంట్లో ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంట్ అనేది వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ ఉంది అగైన్ ఇక్కడ ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అనేది త్రీ స్పేస్ ఉంది అని చెప్తుంది అర్థమైందామ్మా సిమిలర్లీ ఇప్పుడు ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ గురించి మాట్లాడదాం ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ గురించి మాట్లాడడం ముందు ఒక చిన్న డిస్కషన్ అమ్మా ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ అంటే ఏంది ఒక ఫేజ్ తీసుకుంటే ఫేజ్లో ఫోర్ కార్నర్స్లో ఫోర్ యాటమ్స్ ఉంటాయి ఈ ఫేజ్లో ఒక యాటమ్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటే దాన్ని ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ అని చెప్పాను ఆల్రెడీ సపోజ్ ఫోర్ యాటమ్స్ మనకి ఇలా ఉన్నాయమ్మా ఓకేనా ఈ ఫోర్ యాటమ్స్ సపోజ్ ఫోర్ బాల్స్ తీసుకున్నాం ఫోర్ బాల్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ బాల్స్ పైన నేను ఇంకొక బాల్ ఇట్లా పెట్టేసి నుంచి ఫోర్ సప్లై చేస్తే నాకు ఏమవుతుంది ఈ ఫోర్ బాల్స్ కొంచెం దూరం వెళ్ళిపోయి మధ్యలో ఇంకొక బాల్ వచ్చేస్తుందా రాదు నా కదా సో దీని దీన్ని మనము ఒక ఫేజ్లో అబ్జర్వ్ చేసి ఇలా కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఫోర్ యాటమ్స్ ఉంటాయి ఫోర్ యాటమ్స్ మధ్యలో ఇంకొక యాటమ్ని నేను మధ్యలో పెడితే దీన్ని ఏమో ఫేస్ సెంటర్ క్యూబిక్ అన్నా మళ్ళీ ఏమో ఇది ఓన్లీ ఒక ఫేజ్ మాత్రమే ఒక ఫేజ్ని మాత్రం అ
root 2 a is equal to 4 r equal to अब इधर दिन नंची मान के root 2 a is equal to 4 r ने तो जाने राइट तो बोल कोऑर्डिनेशन नंबर गा कोऑर्डिनेशन नंबर एंड एंड ही बस अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक अंडा का बाटी वक्त सरफेस लो का सरफेस लो मान के एम उन्हें वो आटम होने सरफेस लो आटम होने आटम एनीट को कच्च मेरे क्लियर है जो नाम है योग का फेस और क्यों क्यों का फेस आउट है ये फेस लो फोर कानून संटे फेस फेस लो फोर कानून संटे फेस लो मध्य लो का एटम होता है तो ये एटम है ना दी ये फोर कानून तो सच लो उन्हें कहाँ पर ये प्लेस लो कोऑर्डिनेशन नंबर ने इसमें की फोर आउट है हैप्पी अगेन आप इट साइड कनेक्ट गेस नहीं था, तो पैड करना हम, अपने यहाँ तो नहीं थी, आउटर साइड, तो ये फेस की आउटर साइड में इनको का यूनिट सेल ने जाने दे पैटर्न से ना, अपने यहाँ तो नहीं, ये गेम नो, यूटर पक का उन्ना फेस तो कोऑर्डिनेट होते हैं, नाटे इट जोड़ना हम, मैंने वो नहीं थी, ये ये फेस तो मार सच लाउंड है अब अति इधर एमो फेज में दोन लेते इधर एमो आउटर लो उन्हें कहाँ बट इकर कोऑर्डिनेशन है फोर उन्हें अगेन हम क्यूब दिस कुंटे अरे इनसाइड वाला दिन फेज उन्हें ना इनसाइड वाला मल्ल अगेन है ये फोर तो अच्छा है उन्हें कहाँ बट फोर प्लस फोर प्लस फोर ट्वेल्व दिन कोऑर्डिनेशन नंबर अगर सरफेस की इन्नर होंगे तो अब अटी अगर फेस क्यूबिक फेस सेंटर्ड क्यूबिक जन का मानते हैं इसको नाट लेते हैं जहाँ लोग मानके कोऑर्डिनेशन नंबर एम होता है ना मां पहला होता है वैसे ना अगर इधर निकल रहा रूट टू ए इज़ इक्वल टू फोर आर बड़ा मानो इसका अच्छे से इप्लू नंबर ऑफ सिंगल क्रिस्टल सिंगल क्यूबिक प्लस वन आटम एट ईच फेज है जैसा है मना करना ईच फेज ईच फेज इपुरु मैंने आला इधर को डिस्कस किया था ना का फेज लोग आटम उन्ना पुरु का फेज लोग आटम उन्ना पुरु मैंने कि इन तो पार्ट अन्य दी इनसाइड लोन तो नहीं वन बाय टू पार्ट अन्य दी मात्रा में इनसाइड लो Simple cubic plus 1 by 2 part of 6 phases on the end of 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 the end ए तो वन बाय ए पार्ट मात्रा में कांट्रीब्यूट आते हैं अगेन दिन की सिक्स फेजेस हैं नहीं फेज में तो ना पूरा हाफ पार्ट मात्रा में कांट्रीब्यूट आते हैं ना ना ये मान माला डिस्कस किया था तो ये वन बाय ए प्लस वन बाय ट्वेंटी टू सिक्स इज़ इक्वल टू मन की फोर जस्टिन नेक्स्ट इकलौते एटॉम a is equal to वो दिन नहीं चाहिए वे फाइनल जेड दमन। a is equal to एमोस में। a is equal to एमोस में आते हैं। तो दिन नहीं चाहिए मां। सिंपल का। a is equal to four r by root two। तो दिन ही मैं बोल रहा हूँ चुमना two root two r है ना यार। तो a is equal to two root two r। अतः वैसे ना तो दिन तो मानों सब चीज़ चेष्टा देने को a is equal to two root two r। a is equal to एमोस में two टू रूट टू हम हाँ रूट टू दिस इज़ टू रूट टू मैं तापरा सानो दिस इज़ टू रूट टू आर होल क्यू टू रूट टू आर होल क्यू अगर मैं ना देख लो सबसे चेस से मान के एमोशन दी फाइव बाय थ्री रूट टू एमोशन दी फाइव बाय थ्री रूट टू जैसे पॉइंट सेवेन फोर है ना देख मान के वैल्यू अच्छे से अगर ना 0.74, 0.74 है ना देंगे, 
atomic packing factor is equal to 0.74 and volume occupied by the units fell is equal to 74 percent and it's a question on the ground okay now of our number less or over the percentage is that in each empty space call and a one minus atomic packing factor there are the one minus atomic packing factor point then for our two final government came out with point through six and a the empty space and others not a 26 percent and a the empty space and a 74 percent and a the little volume on the nature of them right now we put body centered cubic body centered cubic and an engine from simple cubic plus one atom at center of center of body that's not from a simple cube this one simple cube look mother loga okay atom in a pretty amount of many body centered critic and i'm in the color discussion and i'm discussion and the phase and cut use not let a they were up a phase of a phase key they were up a phase of a phase key we ate a we think of a j out in the what can i up with any key you value you know them we ate a we think okay out in the approval you value amount in the a square plus a square under root and a simple root to know the root to be not know the baby root to be out on my people making all the body centered cubic and take look on you better and on you better not blue a core all the game all my brother and rogers and you're not gonna get into so not you blue you forgot them on the yeah to look at them on the you forgot them complete not cool i'm gonna eat an energy clarity value on that ஏன்சியம் Indonesia coordination number in love and energy early coordination number in coordination number in love and energy early and you put it in play my money the body centered cubic body centered cubic and they are central on the central on atom or you need to connection on the journey is central on atom or all eight phases to money key eight edges to touch long to know about the then the ये मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर है इन तमा एट एडजस्ट तो इधर टच लो उन्हें का बट एक कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल का है तो इधर मैंने कुछ इसका चार्ज आश्वासन लिया है बट ये ये सेंटर बॉडी सेंटर लो ना ऐसा मने ये एनीट तो टच है उन्हें यानि मान की एट तो उन्हें का बट इन कोऑर्डिनेशन नंबर है ना ये � body centered cubic lama a to fcc layer more well to change quality it's all important i cannot right number of atoms in unit cells are number of atoms in unit cell on a find out jalan danger penalty body centered cubic and the simple cubic plus one atom simple antenna simple cubic low money key one by eight into eight last time at like a one atom gravity one we got a one plus one atoms and number two atoms couple together number of atoms in units cell is equal to two equal out in the but I even a atomic packing factor is equal in a man on a n into volume of atom volume of atom divided by volume of units is a the volume of units about n into volume of atom at a four by three pi r cube divided by a cube into n is equal to two other to substitute chiali but like a four by थ्री इंटू पै आर क्यूब सबसे इक अगेन इक मल्ल तब रहा वालू वालू फोर बै रूट थ्री 
होल क्यूबिक ओके ना लास्ट में मन के मोस्ट नहीं पॉइंट सिक्स एट आस्ती तो पॉइंट सिक्स एट अंटे सिक्सटी एट परसेंट अने दी मन की बीसीसी लो सिक्सटी एट परसेंट अने दी मन की वॉल्यूम आउट पेड़ बाय एटम्स अंतर दी एम्प्टी स्पेस अंतर में तो पॉइंट थ्री टू अंतर ओके ना इपुर मेरो सिंगल क्यूबिक की एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की फेस अंदर जो नंबर ऑफ आइटम्स इन यूनिट सेल लो, ओके ना, थर्ड वन एटॉमिक पैकिंग फैक्टर हो, फोर्थ वन एम्प्टी स्पेस, ओके ना, तो ये फोर अने ये मेरे वो का टेबल ऐस को आले, मेरे इनका अन्य जगह शोर में कांसेप्ट फ़ॉल्स का बाटे टेबल ऐस को नहीं, ये टेबल ने चुन दो, ये भी जाना ही पड़ता, � आटिस स्ट्रक्चर्स में नमो सिंपल अनेक चीज़ कुन्ता मो तरवात इनको क्लास लो डिफेक्स होने हैं क्रिस्टल डिफेक्स होने हैं तो इनको का टू क्लासेस लो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स एंड डिफेक्स में टॉपिक्स में कंप्लीट जैसे हम ठीक है ना तरवात आप लोग में गेजी का वेरे वेरे इग्रा प्रेस्टेंट आम 